I den här videolektionen ska vi titta närmare på mängdoperationerna union, snitt, differens och komplement. Och vi kommer använda mängden A som består av elementen 1 och 2. Och mängden B som består av elementen 2, 3 och 5. Och vi har universalmängden som är alla heltal från 0 till 5. Om vi börjar med att titta på unionen mellan A och B så är det alla element i A samt alla element i B. Och A är elementen 1 och 2. Union med B som är elementen 2, 3 och 5. Så unionen mellan de här två mängderna är 1, 2, 3 och 5. Och om vi tittar på snittet mellan A och B så är det de element som ingår både i A och B. Och som vi såg så var A 1 och 2 och B 2, 2 3 och 5. Och det enda element som finns med både, både som element i mängden A och i mängden B är 2. Vilket betyder att snittet mellan A och B är 2. Nästa mängd vi ska titta på är differensen mellan A och B. Och differensen mellan A och B är alla de element som är med i mängden A men inte är med i mängden B. Och... Då ser vi att 1 är ett element i mängden A, men inte i mängden B. Om vi fortsätter med komplementet. Så komplementet till mängden A är alla de element som finns i universalmängden, men som inte finns i mängden A. Och eftersom A är elementen 1 och 2, så ser vi att universalmängden har förutom 1 och 2 som element även 0, 3, 4 och 5. Alltså är komplementet för A 0, 3, 4 och 5. Och samma sak med komplementet för B. Men B är elementen 2, 3 och 5. Vilket betyder att komplementet för B är 0. 1, sen 2 och 3 finns i B, men 4 finns inte, så 0, 1 och 4, 5 finns i båda. Och sen har vi komplementet för unionen mellan A och B. Och det här är en mängdoperation i två steg. Så eftersom det är en parentes så börjar vi med unionen mellan A och B. Och som vi såg tidigare så är det 1, 2, 3 och 5. Så vi har unionen mellan A och B. Och komplementet för det. Och då ser vi att universalmängden, så de enda tal som finns i universalmängden men inte i unionen mellan A och B är 0 och 4. På samma sätt kan vi hitta fler mer komplicerade mängder genom att kombinera olika mängdoperatorer.